ప్రస్తుతం మనం తెలంగాణ ఏవియేషన్ అకాడమీలో ఉన్నాం అండ్ మనతో పాటు ఇవాళ ఇక్కడ ఒక ప్రైవేట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఉంది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనొచ్చా లేకపోతే దీన్ని డ్రోన్ అనొచ్చా ఏదైనా అనొచ్చు ఎందుకంటే ఇంకా ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజ్లోనే ఉంది సో దీన్ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు బ్లూ జే ఏరో స్పేస్ వాళ్ళు సో అసలు ఏంటిది ఇది ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్టా లేకపోతే మనకి డొమెస్టిక్ గుడ్స్ సప్లై చేసే డ్రోనా ఏంటి అనేది ఇవాళ మనం తెలుసుకుందాం చెలపాలండి సో ప్రస్తుతానికి మనతో పాటు కౌంటర్ అమర్దీప్ గారు ఉన్నారు సో వారిని అడిగి తెలుసుకుందాము అసలు ఇది నిర్మాణ దశలో ఎలా సాధ్యమైంది అండ్ ఇది ఎప్పటి వరకు మనకి అందుబాటులోకి రాబోతుంది హలో సార్ హవ్ యూ హలో అండి సో అంటే బేసిక్గా ఇలాంటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఇండియాకి చాలా కొత్త అండ్ వరల్డ్లో కూడా ఇలాంటివి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ వాట్ మేడ్ యూ టు థింక్ అబౌట్ బ్రింగింగ్ దిస్ టు అవర్ మార్కెట్ ఐ థింక్ ఇదంతా ఎట్లా అంటే అసలు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఎలాగ ఫాస్ట్ చేయాలన్నది హోల్ ఐడియా అక్కడ స్టార్ట్ అయింది మనం హై స్పీడ్ రైల్స్ అంటాము లేకపోతే ఫుల్ పెద్ద పెద్ద రోడ్లు అంటాము విచ్ ఈస్ క్వైట్ గుడ్ ఐ మీన్ విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఐ మీన్ బయట కంట్రీస్లో చూస్తే మనం ద సర్వింగ్ ద పర్పస్ బట్ మన కంట్రీస్కి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ అదే చేసుకుంటూ వెళ్తే వీఆర్ ఆల్వేస్ ల్యాగింగ్ బిహైండ్ బికాస్ మనకంత క్యాపిటల్ లేదు గవర్నమెంట్ దగ్గర ఒక ఎయిర్పోర్ట్ కట్టాలంటే నూట యాభై కోట్లు మినిమం నేను ఒక రోడ్ వేయాలంటే హైవే ఒక వన్ కిలోమీటర్కి దేశ థర్టీన్ క్రోర్స్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్స్ తెలీదు దిస్ వాట్ ఐ సో సో వీ కాంట్ అఫోర్డ్ టు డూ దట్ అన్న దగ్గర థాట్ స్టార్ట్ అయింది ఇంకొకటి ఏదో ఉండాలి సంథింగ్ ఎల్స్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే మనం ఎట్లయితే మొబైల్ ఫోన్స్కి వెళ్ళిపోయాము డైరెక్ట్గా ల్యాండ్లైన్ ఫోన్స్ చేయకుండా ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్లో ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద హయ్యెస్ట్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్స్ యాజ్ అ కంట్రీ సో వీ సీ సిమిలర్ థింగ్ ఇన్ ఏవియేషన్ మనకి ఇంకొక సొల్యూషన్ ఉండాలి ఆ సొల్యూషన్ ఫాలో అవ్వడం ఇస్ కరెక్ట్ కాదు సో మనకి ఏంటంటే అవన్నీ వదిలేసి వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఈవెన్ అదర్ వేస్ వీ ఫెల్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ వే ఫర్ ద కంట్రీ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది వర్టికల్ టేక్ ఆఫ్ అర్ ల్యాండింగ్ అన్నది దెన్ ఒకసారి అక్కడ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత యూల్ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ డిజైన్కి వెళ్ళి అసలు వాట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్ ప్రాక్టికల్గా ఏదైతే ఇంజనీరింగ్ పరంగా పాసిబులో అది ఎకనామికల్గా అసలు వైబులా ఈస్ ఆర్ పీపుల్ విల్లింగ్ టు డూ దట్ పీపుల్ ఇన్స్పెన్ అని స్టడీ చేసుకున్నాం స్టడీ చేసుకుంటూ వీ ఫెల్ అట్ లీస్ట్ ఎస్ ఇట్స్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్ ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్ బట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను ఉత్తమ్ వీ బోత్ ఫౌండర్స్ కదా వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఏరోస్పేస్ ఎక్స్పీరియన్స్ బిఫోర్ సో క్లోజ్ టు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ పని చేసాం ముందు సో వీ అండర్స్టాండ్ ద టెక్నికాలిటీస్ అండ్ దెన్ వీ ఫెల్ట్ టెక్నికల్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ లెట్స్ గో హెడ్ అండ్ డూ ఇట్ అండ్ ఎకనామికల్గా ఇట్ మెట్ బీ లిటిల్ ఎక్స్పెన్స్ ఇనీషియలీ బట్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ లైక్ దట్ అన్ని కొత్త టెక్నాలజీలు అలాగే వస్తాయి ఐ మీన్ అగైన్ దానికి కూడా ఇల్టెక్ సెల్ ఫోన్ ఎగ్జాంపులే ఒకప్పుడు థర్టీ ఫార్టీ థౌసండ్ ఉండేది మేబీ అక్కడక్కడ ఎవరి దగ్గర ఉండేది సో సిమిలర్ థింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపీ ఇయర్ సో స్టార్టింగ్లో అంటే బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఏదైనా కూడా స్టార్ట్అప్ అవుతుంది కాబట్టి సో స్టార్ట్అప్ స్టేజ్లో మీకు బాగా ఎలాంటి ఏమంటారు గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కానీ అండి సో ఎనీ వన్ అంటే మీరు చెప్పిన ఐడియాని ఓకే ఇది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా లేదా అని ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు హౌ హార్డ్ ఇట్ వాస్ దేర్ వర్ బోత్ అండి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ వాజ్ దేర్ ఐ మీన్ మాకు ఫస్ట్ వచ్చిన గ్రాంట్ వచ్చేసి స్టార్ట్అప్ ఇండియా సీడ్ ఫండ్ అని ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ గ్రాంట్ ఉంటుంది స్మాల్ గ్రాంట్ అనుకోవచ్చు అది బట్ అది ఎట్లా అంటే ఇట్స్ వ్యాలిడేటింగ్ సో సంబడి ఈస్ సపోర్టింగ్ అస్ అండ్ దాంతో దాన్ని వీ ఆర్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ సమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ దాంతోనే సో దట్ దట్ సపోర్ట్ వాజ్ దేర్ గవర్నమెంట్ నుంచి అండ్ హౌ ద పర్సెప్షన్ వాజ్ అనేది మిక్స్డ్ ఆల్వేస్ ఇది ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ వెరీ న్యూ సమ్ పీపుల్ మైట్ సే అసలు ఎందుకు ఇదంతా మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నప్పుడు ఏం కింద బట్ అలా ఆలోచిస్తే ఏది ముందుకెళ్ళాం దట్స్ నాట్ హౌ వీ మేక్ ప్రోగ్రెస్ కదా అండ్ మాకు ఇంకొక థాట్ ఏంటంటే ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా ఇట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ గ్లోబల్గా అవుతున్నాయి మనం చేయకపోతే ఇంకోళ్ళు ఎవరు వస్తారు సో ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ డెలివరీలు కావచ్చు లేకపోతే అదర్ అనాలజీ విత్ ఇన్ కేస్ మన ఆటోమేటిక్ కార్ షిఫ్ట్లు కావచ్చు ఇవన్నీ మన ఇండియాకి రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎక్కడో సాల్వ్ అయిపోయి మనకు వచ్చినాయి ఫస్ట్ మన దగ్గర ఎందుకు రావు సొల్యూషన్స్ అన్నది మా థాట్ సో దేర్ ఆర్ సమ్ అపోజిషన్ బట్ వీ ఫెల్ట్ దట్స్ అ థాట్ ప్రాసెస్
టయోటి తిరుపతి మేము ముగ్గురు కలిసి స్టార్ట్ చేసిన ఐడియా ఇది సో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జూన్లో వీ హైడ్ అవర్ ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ సో అక్కడ నుంచి నైన్ మంత్స్లో వీ బిల్డ్ ఇట్ సో దట్స్ ద జర్నీ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ అండ్ టుడే వీ ఆర్ అ గుడ్ టీమ్ టీంలో అన్ని ఇంజనీరింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఉన్నారు బిజినెస్ సైడ్ చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు సర్టిఫికేషన్ సైడ్ చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ మనకు వచ్చేసి బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అడ్వైజర్స్ కన్సల్టెంట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆర్ దేర్ ఆస్ అడ్వైజర్స్ ఫర్ అస్ అంటే పీపుల్ హూ హ్యావ్ సీన్ మన కంప్లీట్ ఇండియాలో మన ఎల్సీఏ ప్రోగ్రామ్ ఉంటాం కదా ప్రోగ్రామ్ ఎంటు వెంట్ చూసిన ఆయన ఎక్స్ ఎన్ఎల్ డైరెక్టర్ ఎక్స్ డిఆర్డిఓ ఐ మీన్ ఎక్స్ వాట్ యూ కాల్ అవర్ ఇస్రో డిప్యూటీ డైరెక్టర్ పద్మశ్రీ అవార్డు అలాంటి పీపుల్ అందరూ అనుకున్నారు ఏబుల్ టు బిల్డ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ టీమ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బిల్డ్ చేశారు అండ్ ఇట్ ఇస్ ఫైన్ అండ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజ్ అంతా అయిపోయింది సో ఎప్పటి వరకు ఇది ఏమంటారు యూజర్స్కి రావచ్చు అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యూజర్స్ యూ ఆర్ జస్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ దట్ ఇది కమర్షియలైజేషన్ ఇస్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ అండి టార్గెట్ అండ్ యూస్ కేసెస్ వచ్చి ఫర్ కార్గో ఎయిర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అట్ బిల్డింగ్ ఇట్ విల్ బీ ఇప్పుడు కొన్ని ఏరియాస్లో రిమోట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి మెడికల్ ఎయిడ్స్ కావాలి అండ్ హిల్ ఏరియాస్ ఉంటాయి అట్లాగే కొన్ని ఓవర్ ద సీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే దే టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ గ్రౌండ్ దేర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ అన్సేఫ్ విత్ హెలికాప్టర్స్ సో ఆ యూస్ కేసెస్ విల్ బీ ఏబుల్ టు రీప్లేస్ ఇమీడియట్లీ క్విక్గా అది స్టార్ట్ అయ్యి బట్ లాంగ్ టర్మ్ విజన్ ఈజ్ గెటింగ్ టు రెగ్యులర్ మన మెయిన్ స్ట్రీమ్ లాజిస్టిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎయిర్ కార్గో ఉంది ఎయిర్ కార్గో మన జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తుంది జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి పక్కన ఒక వరంగల్ కర్నూలు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే రోడ్ మీద వెళ్తుంది సో టైం అంతా ఇక్కడ పోతుంది ఆ ఫ్లైట్లో వన్ అవర్లో వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్ టైం ఇక్కడ పోతుంది సో మనకేంటంటే ఇండియా మొత్తానికి ఒక సేమ్ డే డెలివరీని అన్లాక్ చేయాలి సేమ్ డే కూడా మార్నింగ్ వాళ్ళు బుక్ చేసుకుంటే మనకి ఆఫ్టర్నూన్కి వచ్చేయాలి సో దట్స్ ద హోల్ విజన్ ఫర్ కార్గో వన్ ఫైనలీ అండ్ వీల్ అనేబుల్ దట్ ఇప్పుడు మన ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఫ్లై చేస్తాం యా సో అంటే ఒకవేళ నిజంగా అనేది యూజర్స్కి వచ్చిన తర్వాత సో ఒక కాస్టింగ్ అనేది ఎలా పెడదాం అనుకుంటున్నారు సో హౌ డిఫరెంట్ యూ వుడ్ బీ ఫ్రమ్ ది అదర్ కార్గోస్ కాస్టింగ్ వచ్చేసి వీఆర్ అరైవింగ్ అట్ దట్ కాస్టింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ మీన్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్స్ విల్ బీ హ్యాపీ టు ఇన్ఫార్మ్ అండ్ రివ్యూల్ టు యూ గెస్ బట్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే దిస్ షుడ్ నాట్ బీ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ దెన్ ఎయిర్ కార్గో ఇట్ షుడ్ బీ విత్ ఇన్ ఎయిర్ కార్గో రేంజ్ అన్నది మా టార్గెట్ సో వీఆర్ ప్రైసింగ్ ఇట్ అకార్డింగ్లీ సో వీ డోంట్ థింక్ విల్ బీ చీపర్ దెన్ గ్రౌండ్ దట్ ఈస్ నాట్ వీఆర్ టార్గెటింగ్ ఆల్సో బట్ ఎయిర్ కార్గో రేట్లోనే వీ వాంట్ టు ప్రైస్ ఇట్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్ ఇలాంటివి ఎప్పుడైతే బేసిక్గా బయట మార్కెట్లోకి వస్తాయో చాలామంది ఇవి బై చేయడానికి చాలా ఇష్టపడుతుంటారు సో హూ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఎనీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కావచ్చు సో ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ అది గోయింగ్ టు సెల్ టు దెమ్ ఆల్సో అంటే నా చిన్న ఇండివిజువల్స్కి వీఆర్ నాట్ టార్గెటింగ్ విల్ బి సెల్లింగ్ టు కంపెనీస్ దెర్ ఆర్ మెనీ కంపెనీస్ హూ మైట్ వాంట్ దీస్ టు ఆపరేట్ ఫర్ దెమ్ ఇంటర్నల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ టు దోస్ కంపెనీస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్